Hi friends, welcome to Online Chalkboard. We are going to be in the 9th class of the chapter. We are going to be in the 9th standard of the chapter. Now we are going to be in the 9th standard of the chapter. We are going to be in the 9th standard of the chapter. Now we are going to be in the 9th standard of the chapter. We are going to be in the link in the description box. So we are going to be in the 9th standard of the chapter. Ini adalah nama kita untuk chapter nama satu special chapter ana, satu different title lor chapter ana. Chapter number eleven prisons ana chapter anda per. Tapi nih lalu ini wakil kita turun dah gua ikut kau leh. Ni ari hilang kau, nama ini mana pergi ke? Enda ana prison, nama prison mana properties atau kaya nama mana? E class leh kana boh anda. Okay. Apa ini tu? E video nih kau kisah perta nih lalu like ke ya? Adu bola friends gua itu share ke ya? Channel subscribe je. Tapi nama kita ini tu e class start ya. Okay. Apa nama kita moon shapes orang orang kap. Shape A and Shape B and Shape C. Now, we have three shapes and solids. Three-dimensional shapes. Now, you are familiar with the same shape. We have learned the class 6. This is a rectangle and solid shape. Now, we have a cuboid. Now, you are learning a shape. Now, these two shapes are the same. Now, these three shapes are the same. Now, there are similarities. Pada anda anda nama kita ada nak, okay? First shape ni, anda kahana? Ia berada on top. Ia berada orang rectangle anda dengan top portion lor lada. Adi boleh tak? Ia dengan bottom portion ni, dulu 3D figure anda, pada nama kita korcchen, nama kita imagine jadi ni beri. Apa ini top portion boleh tak? Ia berada tarik, orang base side atau rectangle lor lada. So top ni, base ni, rancang rectangle zani berada lor lada. Ibu ada top ni, figure number two, ada itu B ni baru na figure la. Nama kita ni mana? Top ni lori triangle anu lada. Apa adu boleh lada? Nya ini tarik, lori triangle anu mana kita ni base side. Similarly, third shape, C ni baru ina shape la. Top ni lada orang la. Itu lori hexagon anu, six sided polygon anu. So ini nama kita hexagon ni boleh kya. So top ni lori hexagon anu irkim. Tarik, madu boleh lada nya lori hexagon anu irkim. Okay. Apam, tiga shape silam, nama kita similar aite kana awalnya enda ana. Adine top silam, bottom silam, orang polygon sana, same polygon aike. Ini berada side lor la faces enda kaya nu nak. Apa, adit shape inde, ini side lor la orang face silam. Pih itu orang rectangle ana. Adu bola ini side lor la dua rectangle sonda. Idenya back kila orang rectangle onda. So ini cuboid nu berada shape inde, top and bottom dua rectangle sana. Adu bola sides Nalai rectangle sahaja nak cover ini diri kita. Shape number B la top and bottom triangle sahaja. Khususnya side la ini shape pandu nak kikir. Nampak kan? Ibu ada adit te. Ibu ini point ni jangan ini nalai point sahaja jangan consider ini lagi. Nampak kan? Ini triangle ni ada length la lalu ada side ibu ada. Ibu ada matter ada side. Ini same equal height ibu ada ada tarik ada side. Ini na opposite height. Equal height ada fourth side orang. So this is again a rectangle form. Okay, now we are going to show you how to do a slanting. So we are going to show you how to do a figure. This will be a rectangle. Now, since this is a triangle, triangle is three sides. Now, there are three sides of the shape on the top and the bottom. They are going to cover the side. We are going to cover the side of the side. Now, three rectangles are going to cover the side. Now, we are going to show you how to do a scene. Ibu da top pilem bottom pilem rancu hexagon side doh untuk mana? Hexagon ada six sides doh. Apa ibu da side gal lelum? Ada ayat? Ingan a corners cover ya na item, nama k r rectangles aja ana da cover ya diri kena da. Okay, apa moon shape in deh? Top and bottom, oru oru polygon aja ana cover ya diri kene. Paksa ada ni lateral side gal. Ada ayat? Moulin tarja allah ta side gal allah nama k face aja enda kaya ana. Allah ta lelum rectangles aja. So, ingat apa shapes ini, ingat apa solids ini, anak, nama kita prism mana boleh kena. Pada nama kita prism pelik, mana nama kita dua important terms anak pelik kena. Orang base sum, orang lateral face sum. Pada nama kita pernah ni, orang prism ini, mana ini top portion, bottom portion, identical itu lah, dua polygon saya kena. Apa ada dua polygon ini, anak, nama kita base sum baru ini. Okay, so this is one base, and this is another base. Apa dua beri, nama kita collectively base sum baru ini. Ini ada allah tu remaining rectangles untuk lah side lor lah rectangles ni, anu nama lah lateral face tu orang ini ada. So, 
അപ്പം ഈ പ്രസത്തിനാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ ഈ ക്യൂബോയിഡിനാണെങ്കിൽ എത്ര ലാറ്ററൽ ഫേസ് വരും അപ്പം ഇവിടെ മുകളിൽ നാല് സൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസസും വരും സിമിലർലി ഈ ഹെക്സഗണ്ട പോലെ ഈ ഹെക്സഗൺ ഉള്ള പ്രസത്തിന് നമുക്ക് ആറ് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ക്യൂ ബേസും ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്നുള്ള രണ്ട് ടേംസും ക്ലിയർ ആണെന്ന് അപ്പം ഇനി ഈ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസത്തെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രസത്തിനെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസം എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ബേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ട്രയാങ്കുലർ പ്രസം എന്ന് വിളിക്കും സിമിലർലി വെൻ ഹെക്സഗൺ ഇസ് ദ ബേസ് നമ്മൾ അതിനെ ഹെക്സഗോണൽ പ്രസം എന്ന് വിളിക്കും സോ ക്യൂബോയിഡ് എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസം എന്നുള്ള ടേം ഇനി തൊട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്രസം വൺസ് അഗെയിൻ പോളിഗൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ടോപ്പും ബോട്ടും പോളിഗൺസ് ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് ടൈപ്പ് പോ പോളിഗൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ക്വാഡ്രാങ്കുലർ പ്രസം എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി ഈ പ്രസമിൻ്റെ വോള്യൂം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് വോള്യൂം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ഐ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫിൽ വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തോരം ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന അതായത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോരം വെള്ളം നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം ഈ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ പറ്റിയല്ലേ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത് ആ കപ്പാസിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സോളിഡ് ഷേപ്പിനെയും ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഷേപ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസത്തിൻ്റെ വോള്യൂം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ കുറേ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചു അങ്ങനെ 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 ഒരു കുറേ ഹൈറ്റിൽ അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സോളിഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എത്ര എത്ര തവണയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചതെന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണോ ദാറ്റ് മെനി ടൈംസ് നമ്മൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൺ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അതർ വെക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ബേസ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻ ടു ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അത് സോ നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡയമെൻഷനും ഹൈറ്റിന് എച്ചും ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വോള്യൂം ഓഫ് എ ക്യൂബോയിഡസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ബേസിൻ്റെ ലെങ് ഏരിയയാണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വോള്യൂം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രിസം വിൽ ബി ഏരിയ ഓഫ് ദ ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിസം സിമിലർലി ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് സെയിം കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് വൺ ട
അപ്പം നമുക്ക് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഈ എക്സസൈസ് പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ആ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇതാണ് ദ ബേസ് ഓഫ് എ പ്രിസം ഇസ് എൻ ഈക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് വോൾഡ്യൂം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ബേസ് ഇസ് എൻ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സോ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിസമുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതൊരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബേസിലും ഒരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഹൈറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിസം ആണേ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്രിസം എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി ത്രീ ഈക്വൽ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോള്യൂം ഓഫ് ദിസ് ഹോൾ പ്രിസം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് വോള്യൂം ഓഫ് എ പ്രിസം ഇസ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് സോ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സോ ലെറ്റ് എ ബി സി ബി ദ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സോ ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എ ബി സി ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് എൻ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫോമില ഓൾറെഡി അറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു സൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഫോമുലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംപ്ലർ ഫോമുല ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സൈഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളും കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പം സിൻസ് ഓൾ ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആർ സെയിം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് സം ഓഫ് ദ ത്രീ സൈഡ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഈച്ച് സൈഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ So, area of the equilateral triangle will be root 3 by 4 side square, which is equal to root 3 by 4 into 5 square. So, we have area of the triangle. What is the volume of the prism? Therefore, the volume of the prism we use the volume of the prism. We use the formula. So, that will be equal to base area, which is root 3 by 4. into 5 square into height of the prism so that is again 5 so this is the total volume of the prism ikka okay, namak answer ingane vida but it will be better nammal root 3 ne convert cheyidatte ediya appo root 3 ne namak approximately equal to 1.73 use cheyam appo angane use cheyidu nammal idu calculate cheyeda namak volume of the prism namak kittunada 54.06 വോളിയം ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ദോ വോളിയം ഓഫ് ദിസ് പ്രിസം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ വോളിയം ഓഫ് ദ പ്രിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കിയത് വോളിയം ഓഫ് ദ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഫോമുല എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക ബേസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഏത് പോളിഗണാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ബേസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ്